14 жасқа дейінгі балаларға атыналар мен бірге көруге сынылған. Ассаламу алейкум ардақты қазақ елі армысыздар қадырменді көрелмен эфирде емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі мәртебелі қонағы жазушы, дентанушы, танымал публицист, бегілі қоғам қайраткері Бейбіт қажы Сапаралы. Деке арнамызға қош келдіңіз. Қош болдық. Деке енді сіздің өміріңізбен шығармашылығыңызға көз жүкітсек, сіз ақпарат айдында мерзімдік басылымдарда ғана емес, қоғамның барлық саласында өзіңіздің қажыр қайратыңызды, біліміңізді, тәжірбейіңізді, арнағаныңызды көреміз. Бұлай қалайғанда енді бір қайраткерлік диапазоныңыздың кен болғанын байқаймыз енді. Бізді енді осыған орай осының бәріне қалай үлгірдіңіз деген бір заңды савал туындайды. Бұсымыллахи Кездескенімізге қуаныштымыз. Савалыңыз енді бір жағынан орынды деп айтса да бұлады. Қайраткерлік, қабілет, құдай тағыл енді адам дүниеге келгенде төрт түрлік қасиет береді, соның үшінде бір кәсібін береді дейді ғой. Кәсібі бұл тек қана бір мамандығы профессиясы емес ол біз түсінетіндей. Ол енді адамның бойында бір қабілет болады. Сол қабілетің Әр түрлі қырылынан жарқылап ашылып көріну мүмкін. Кейбір тағдырларды өте керемет қабілеткер адамдар басқа бір арналарға тағдыр түсіп көткенінің кейін өзінің қабілетін ашып көрсет алмай жатады. Оның тағдырлары қиын жағдайларға шұрап жатады. Біз енді бақыт тұрпақ біз деп ойлаймыз. Үйткені кеңес одағында біздің Сол абай атамыздың ғымырындай, біз енді елі алтамыз, абай атамыз 59 жасында дүниеден өмір өтті, Ибрахим Құнанбайлы. Соның 30 жылдайы біздің кеңес одағын кезінде өтті. Кейінгі 30 жылға шамалы уақыт бұл енді тәуелсіздік кезінде өтті. Біздің алдында ғата бабаларымыз енді Ресейдің бодандағы кезіндерді болды, ол кезде де қин дән тұрғысынан, тәуірсіздік тұрғысынан, обчандылық тұрғысынан өздерінің қабілет қарымдарын ашып көрсет әлмей қаншам адамдар өмірден өксіп кетті. Жастай қиылып жатты, бұлмаса қастандық жаса бөлтіріліп жатты қоғамға қарсы келген кезде. Ал енді біздің құдайға шүкір тәуірсіздік кезінде көптеген, көптеген, мұңдаған, миллион Қиын қыстаулы кезеңдер болып жатты. Олардың біразынан өттік деп өлейміз. Қазіргі қазақ халқының қазіргі тұрған жағдайы бұл енді Аллаға сансыз шүкірлер айтатындай сондай бір жағдайдамыз. Оны енді терең түсінетіндер бар, терең түсінбейтіндер бар. Бәрлік жағдайға да шүкіршілікпен қарау көрек. Сынақ болса да, қиыншылық болса да, сабырмен қарау көрек. Өйткен оның ар жағында бір қайырлыстер бар. Мүмкін бір, одан да жақсы бір керемет бір кезеңдер күтіп тұрған болу мүмкін. Сондықтан біз енді өзіміздің осы тәршілігімізде әрине мен жазушылық бен, журналистік, мамандық бен бас-бас өз төңірегінде бастадық, бірақ кейін кездегі соңғы ондаған жыл өміріміз бұл енді елеміздегі экономика мәселесіне қарай біз ой үшін қырап кеттік. Бұл енді жайдан жайымыз. Енді әргімнің қабілеті болады, әргімнің өзің таңдаған жолы болады. Оған бар енді бірдей, бәрлігі бірдей тағда болмайды адамдардың. Біздің сол мүмкіншілігіміз шамамыз кегенше жарқырап көрініп жатса, оған біз енді ризамыз соған тұспа түс келген екен сол сіздің жаңағы білсенділіңіз, біздің жаңағы азаттыға алымды кешегі жаңағы мұқтыдан мойнымыз босаған кез жылдармен тұспа түсті келді. Кеше кеңес жүйесі жүргізген кәдімгі 
солақай саясаттың салдарынан рухы жаншылған халқымыздың халқымыз әсіресек жәдіні асылдырмен қайта қауышты. Сол айрылып қалған, көз жасып қалған кеше асыл құнылықтарымызды қалқта қалқа қайтаруда, оны сол түсіндіруде сіз өзіңіз қандай үлес қосалдыңыз, қандай жұмыстар атқар алдыңыз өзде? Ең бас сенді тәуелсіздік алған кезде біздің жаңағы өткен тарихымызға қайтадан жаңадан қарау көрек болды. Біз енді ескіде кеңес одағының тәртібімен социализм дейміз, социалистік реализм дәстүрімен кеңес одағының идеологиясымен жазып келдік. Оның үшінде дін жылдік жазуға болмайтын, ұлт жылдік болмайтын, түрк жылдік тайтуға болмайтын. Енді осы бүкіл тиім салынған тақырыптар ашылғаннан кейін біздің олы тұлғаларымыздың өміріне қайтадан жаңадан баға беру кезеңі туды да. Мен өзім туы бөз көнжерім Семейдің Абай ауданы, Шыңғыстау өлкөсі. Сондықтан біз Абай елінен бізде байтамыз. Ибрахим атамыздың сол өз көн ортасынан деп айтамыз. Құнан байдың ұрпағымыз деп айтамыз. Кенгір бай бейдің ұрпағы деп айтамыз. Сол үлкен тұлғалардың бәрі қайтып жарқырап ортамызға келді. Олардың қазақ қалқының тарихында сыңырген еңбегі, әрғы түрк ескіне дайтуға болады, орта кезеңді дайтуға болады, шыңғысқан дәуірін дайтуға болады, одан бері кезеңді дайтуға болады. Біздің енді шыңғыстаудың етегінде тұрған қарауыл ауылында туып өз көннен кейін, біз бала кезімізден шыңғысқан біздің ауылды көтеп білеміз. Шыңғысқан біздің қан бейгінде алтала шиналып, кейгізге көтеріп, қан көтерген дейді. Бұны Құнанбайды айтқан, Ибрахим Құнанбайылды абай атамыз жазып кеткен, Шәкәрімді айтқан, кейінгі тарихшыларды оны айтады. Орда деген тау бар, Шыңғысқанның ордасы түгілген. Үлкен орда, күші орда дейді. Одан бер қарай тарих тартатын болсақ, әрине көптеген-көптеген кезеңдер бар. Соның үшінде Құнанбай сияқты қазақтағы өте дара керемет тұлғаның өмірі кеңес одағы кезінде дұрш жазылған жоқ. Мұқтар әуезіптің өзі абай жол шығармасында бірінші романын Құнанбай ғажының тұлғасын арнайым керемет қылып жазам деді, бірақ кеңестік идеологияны жаздыртпады. Сол себепті Құнанбайды феодал ретінде жәнәгі сондай бір бейлеу үштаптың өкілі ретінде өте қатал дін дәр ретінде солай көрсетігі мәжбір болды. Кішінен жақсы көріп тұрса да бәрлық жәнәгі Құнанбайды кезеңіндегі адамдардан жоғары қойып тұрса да өзің замандастарынан бірақ та ашып жазуға мүмкіндігі болмады. Енді сол Құнанбай атамыздың тұлғасына байланысты елдегі ақсақалдар, біздің елдегі басшылар, өзіміздің әкелеріміз, аталарымыз бәр армандайды. Құнанбай, Құнанбай, Құнанбай біздің абай ауылы Құнанбай деп жәнәгі өте қатты құрметтейді. Сол себепті мен 91-92 жылдары Құнанбай ғажыны зерттеп арнайы бір кітап қып жасайым деп, соған барынша ден қойдым, сол кездегі қолда бар директермен жаздым. Сол Құнанбай жазып жүрген кезде Құнанбай атамыздың діндарлығы соны зерттей бастадым. Ислам діні, ол не, оны қалай ұстанды, қалай намаз оқыды, қалай қажыға барды, қалай өзінің ортасында өмір сүрді, зекетті қалай берді, садақаны қалай берді, бейлікті қалай жүргізді, өкімді қалай айтты шариғат бен. Соның бәрін зерттеген кезде мен өзім исламға келмесем, оны мен жазалмайтынымды, сүреттей алмайтынымды, оны тол ғоқпайтынымды мен айқын түсіндім. Бір жағынан әрқам үлді біз мұсылман біз, біздің аталарымыз, бабаларымыз, әжелеріміз бәр намазқан болған, діндар болған. Сонықтан сол кезден бастап мен ораза ұстай бастадым. Сол кезден сақал мұрт қойдым. Сонғы енді келесі кезеңде 1995 жылы Ибрахим Құнанбайылының 150 жылдық мерей тойын ЮНЕСКО шейінберінде әлемдік тенгейді атып өтетін болғандықтан мен 1990 жылы Компартияның орталық комитетінің арнайы сондай бір қаулысы шығуына себепші болдым. Қазаға дебеті ғазетіне үлкен бірнеше мақалалар емдастырып, Шерхан Мұртаза, Оралхан Бөкөй мәрқымдар мен. Сол Абайдың бейнесі литературны ғазета сияқты Қазаға дебетінің басында тұрса бейнесі жәнегі. Деген сонда идеямен кейіннен сол солай болды. Сол кезде көп еңбек етіп жүріп, Ибрахим Құнанбайылының да өмір баяны туғанына дүние салғанға дейін 
дұрыс жазылмағаны, дін тұрғысынан дұрыс баға берілмегендігі, айтылмағандығы сол өзіміздің алдымыздағы мақсат болып тұрды. Одан кейін шақ кәрім құдай бөртілді. 88 жылы ақталды, арада бір 4 қана жыл өтті. Сол кездерде құдайға шүкір енді дін мәселесінің қазақ баспөз өзіне жазылуына біраз атсалыстық, көптеген тақырыптарды ортаға шығарды. Қазақстан қажылар деген үлкен мәселені көтерді мен сол кезде. Қажылардың архивтен шығарып, кейін Сапар Байжанов ағамыз Содан кейін жаңағы... Ол кешеге өткен бабаларымыздың жасаған қажылықтары ол. Ескі қажылық сол. Қажылық қабар бар. Қажылар керуендіп, соңғы мың жылдың ішінде кімдер қажыға барды, қандай жолдармен барды. Осман империясыны кезінде жаңағы Ресей империясынан қалай өтетін еді, ол кемеге қалай мінетін еді, ақшасын қалай ауыстыратын еді, қай жерді бекеттерде тексеріс жасайтын еді. Кемеге мінсем, мысал үшін адам пенде өліп қалса, оның жаназасы қалай шығарылады, мәйітті қалай жерлейді, оны теңізге тастайды ғой жаңа жаназа оқып, мәйіт үйткені, мәйіт бұзылып кетсе, кемедегілердің бәрі жұқпалы ауруларға шырау мүмкін. Сол кездегі өт өлкен көтерген бір мәселеміз, ескі жазбалардың ішінен алып отырып, біздің қазақ тілінің діни терминологиясын, діни атау сөздерін орнықтыру болды. Оны қалай орнықтырамыз, қалай көрсетеміз. Фарсыдан кілген сөздер бар, арабтан кілген сөздер бар. Әрбір атаулар бар, қазақтың өзінің берген атаулары бар. Соған сол 90 жыл, 95 жылдар аралығында өте көп мән бердік. Баспа сөз болсын, теледидар болсын, жаңағы әртүрлі жиындар болсын. 90 жылы, 92 жылы Қазақстан мұсылмандар діне басқармасының құрылтайы болды. Ол құрылтайға да біз қатыстық жаңағы шақырылып сол қоғамның үш өсіретінде. Діне әдебеттер өте жетіспей жатты өзді. Теледидардан 94 жыл алғаш Ораз айт, құрбан айттан тікелей бер жүргіздірткен кезіміз болды. Өзім теледидардың республикалық корпорацияның бастығының орын басары болған кезде. О кезде шыңыз қажысы яқты кісілерге ислам мәдениеті деген телехабарларда жүргіздірткен кезде. Сондай қайрат көліктеріміз болған. Қазір енді айтуға женгіл болғаны мен ол кезде, алғашқы кезде бір тұ Сол енді Абай Құнанбайыптың, Абайдың 150 жылдығы тойланына қарсаңында шықты ғой, Құнанбай кітап. Мұқтар өзіптің өзінің бір сөз бар екен, Құнанбайды білмесек, Абайды білу мүмкін емес, олар заманының туындысы деген. Яғни, Абайдың бейнесін, шынай бейнесін ашу үшінде Құнанбайдың шынай бейнесі салу береге дұғ Басқа, байғыр енді студенттерге тән жүрістерден бір аулақта жүргендей көрінетін сіз енді. Біз де сол ғатарда оқыдық, аулақта да енді қателесуімізді мүмкін, бірақ біздің өзімізге солай көрінетін. Осы бір салмақтылық дейміз ба, осы бір білімге деген сол көздегі бір қолшыныз сіздің бойыңыздағы соның бір төркін қайданыз десек бұлада жәнегі сол дәстүрмен мен студенттік жатақанада тұрмадым. Енді бір себептер болды. Өзімнің ең үлкен апайым осы Алматыда және тұрмызға шықты, үйі болды Қазақ бүйілі мекарауданыңда. Сол күсінің үйінде тұрдымда, сол біздің жездеміз бағды өліптеген. Соның жинаған көп кітаптар болатын. Басқа да кітаптар көп Ол бағды өлі өтшездеміз әскерге кетті. Содан со күніні бір азына олақтан бастап, кейінде мен күніні 100-200 кітапқа дейін оқитындай, сондай күніні әр күнді, сондай бір неде болдым. Қызық ұшылықта, құмарлықта, әр түрлі салада. Дін болама, тарих болама, физика болама, әлем жаратылысы болама, экономика болама, математика болама, танымдық жаңағы қандай мәселе бар, солың бәрлығын оқи береді. Кітап көп жинады. Сол кезде біздің бар ойымыз, бар арманымыз ескі тарих, ақтан дақта ар қазақтың, сонген жаңағы дым мәселесі. Мәскеудегі мештіке барамыз, Петербордағы мештіке барамыз, архивке барамыз. Сөйтіп жаңағы рухани не бар, соның бәр жерін іздеп жүрдік. Студент кезімізді Уфаға бардым мен, сонда атақ Қазанда жүрдік мәселе студент кезде. Сондай көп кезіңдер болды. Студент кезде 
сол кезіндегі ең атақты адамдардың көбісі мен танысуға ә, нәсіп болды. Ол енді тек қана қазағымыз, басқылттың өкілдерді, мұнау Лев Николаевич Гумилев, қазір Гумилев атай бір аз елін үстеп. Оның да бір берілуіне себепші болдым. Сол студенттік алғаш курста жүргенде Петер Борда үйініз деп барып, көп уақыт сөйлесі бол, кейінде байланыста болды. Кейін енді студенттік шақтардан кейін, 80 жылдардың ортасында білім және бүгі журналында істеп жүргенде Нұртас оңдасын вақса қалымен танысуға нәсіп болды. Мәскеуден со тапсырма келді, содан қонай бөгізді бірін шығатшы, ол күсе сол Қамсамолдың орталық комитетін айтқан, Қамсамолдың орталық комитеті білім және бүгі журналы жасын деп, біздің редакторымыз Ақселеу Сейдінбек Марқым айтқан, ол күсі маған тапсырды. Мені мұнандай адрес, мұндай телефонда сол күсі мен танысыңыз, сол туралы мақала жазыңыз деді. Мен сол күсі мен танысқан кезеңім, ол енді ғымырдамамдағы бір жаңаша бір белес десе болады. Дейткені ол күсі өте бала кезінде медресе тұққан. Арапша өте жақсы білетін, парсыша жақсы білетін. Содан 38 жылдан 51 жылға дейін Қазақстанның жәнәгі қалқ комиссарлар советінің председателі болды. Қалқым сөп дейді. Сондай үлкен тұлғаның жанында мен танысып, бірге болып, кейін Мәскеу дөгінде болып, үнемі араласып, қат алмасып, пікір алмасып, оқыс туралы бірнеше мақалалар жазып, алғашқы мақалалар сол 86 жылдан бастап 92 жылы кітабыма дейін. Соны мен өзімнің ғымырдамалық тарихымдағы ең үлкен кезіңдеп есептейм, және осы қайраткерлік болатын болса, менің жәнәді қоғам қайраткерлігі, мемлекетшілік қайраткерлік, оның көп жағдайында осы нұрта сақса қалдың тікелей қыпалы бар деп айталам. Бәрекелді. Сіз қасетті қажылық сапарынан репортаж жасаған алғашқы қазақ журналистерінің бірісіз. Енді Кешегі мектепте де, университетте де жаңағы атеистік дейміз ба, коммунистік дейміз ба, тәрбе көрген қазақ баласы үшін, сон Мекке Медине топырағындағы алғашқы әсер қандай болып мысал? Ең алғаш біз енді 1994 жылы қырқы еуг айында сол ел басы мен ресми сапары болды. Италия республикасына өлі Ватиканда болдық, Римда болдық, Неапылда болдық. Содан кейін барып жиддаға шып, сол жиддада болдық, Мекке, Мәдинеде болдық. Сол кезде біз ұмыра қажылық сапарда болдық. 56 градус ұстық болып тұрған Мединеде осы қадымғы көліктер бейтіп, сүрті бүл көрмейтін дей дәрежеде сонда нөс өріліп жауын жоғды. Алланың сонда бір кереметі болды. Бүкіл араб елдер қайран қалды, мұнау не қылған ғажап. Сол пайғамбарымыздың қабырыне Ортазиядан келген Нору Султан деген Сонда ел басы деген аттар мұнап тұрғы енді құрам мен, сонда басшы кірген екен, сол кіріп шыққаннан кейін осындай нөсерліп қаламат жағын күр жауған екен деп, араб баспы сөздері, теледидарлары бәр жамырасы байтып жатты. Ал енді кейін 98 жыл, 2000 жыл, 2001 жыл, одан кейінгі жылдарда үлкен қажылыққа барған кезде, сол жақтан тікелей репортаждар жүргізіп, басқа да жәнәгі басылымдар, Телейдардан да бірнесе сондай жасадық. Әсер дегенден шығатты өзіңіз, мысал, қандай әсерде болдыңыз? Бұл енді кешегі қаншама мұңдаған бабаларымыз аңса бөткен сапарғы, олы сапар деп айтуға болады енді. Солардың аяғы теймеген жерге енді тәуелсіздігіміздің арқасында дейміз, оның себебімен жүрмайыс ретінде, ақпарат саласының маман ретінде өзіңіз, мысал Сол көзде қандай әсерде болдыңыз? Біз енді әркез сол өте әсерде болдық. Ол тек қына бір қағба толған жанына барған деміз. Біз осы алматтан барамыз дегенден бастап адам әсерде болды. Тол қана ат тебіренер, намаз оқысақта, жүрсекті. Біздер де сол жерде көп тілегімізді айттық. Елімізге, қалқымызға, дін мұслыман әлеміне, әсіресе Қазақстанның үркіндеуіні ертелігі солай дұға қып жүрдік. Жүректің көзі ашылса, қақтықтың түсер сәулесі, үштегі кірді қашырса, адамның хекімет көудесі деп абайтқан ғой енді. Жалпы ғосы ақиқаттың ақиқи қадымғы өмірдің дейміз бе, қалал өмірдің жаңа өзің зайып жатқан қадымғы аланы тану, қақты тану ұдың бір хекіметтері дейміз. Оның бір қадымғы адамға берер адамның жүрегіне сейлар бақты ерекше, әрине, 
Қаншалықты сол нағыметке дейміз, қаншалықты сол жақсылыққа бүгінде шүкіршілік етесіз? Аллаға шүкір, біздің енді шүкір өтетін нәрселеріміз өте көп қой. Соның бір енді құдай тағаланың берген нағыметтері, біздің енді қазір бір жағынан адамның өзі де қайраткер болу көрік. Нәштей, дінде де сондай тұрақтылық көрсөті көрік. Қоғам дәр түрлі жағдай бұл жатады, дәр түрлі неше түрлі оқиғалар бұл жатады. Соның артынан егер адам еретін болса, түрлі қызықтарға ол дін дәл сіреті болады. Өзінің тақуалығын, дін дәрлігін әл сіреті болады. Сол себепті біздің әсіресе қатарластарымыз, сол енді елі алпысқа кек бақандар, жетпістегілер, ол күсілердің дін дұстанулар қиын. Оны мұнау біздің Қазақстандағы мешіттерден де көргі болады. Қазақстанда Аллаға шүкір қазір үш мұңнан астан мешіт бар, көл көл мешіттер, обыл сорталықтарында керемет жәнәгі орталық мешіттер салынған бәрлік обыл сорталықтарында. Соның қайсына болмасын барсаңыз, ішінде толып отыратын жамағат бар. Оған көп шүкір айтасы. Енді сол толып отырған жамағатқа зерттеп қарасаңыз, соның тоқсан пайызы жастар. Біздің қатарларымыз бар, аздау. Ал енді бізден үлкендір, одан да мүлдем аздау. Енді осыған қарасаңыз, әрине сұрттан келгендер араптар, түріктер бәрі қуанады. Сіздердің болашағыңыз үлкен, жастарыңыз толып келіп, мешітке намаз оқып жатыр, деп айтат және. А екінші тұрғыдан, мәселен, Түркияға барамыз, араб елдеріне барамыз, ол жүрде қарасаңыз, ертелік кеш мешітте толып отыратын 80-90 пайызы жасыл көндір, ақса қалдар. Қанш адам болса, сонш адам бізге қымбат. Әр адам қымбат. Әр адам шайтанның азғыруында жүрмі күрек. Әр адам жәннәтті бұл күрек. Әр адам жәннәтқа ұмтылу күрек. Жәннәтқа ұмтылу үшін ол ертелік еш тақуалықта бұл күрек. Аллаға жағатын стерсте күрек. Көп нәрселердің саналы түрді тейілу күрек. Тейілу күрек. Және күрес көрлік қайрат кетлік бұл күрек. Біз енді қазіргі соңғы жылдарда өті көп сапарда жүреміз. Мұслыман елдер бар, мұслыман емес елдер бар. Бірақ дүниенің бәр жері Алланың жері. Оның бәр жерінде де құлшылық жасау болады. Қонақ үйлерді болсын, басқа жерлерді болсын, әу өжейлерді болсын. Соқтан әр адам өзінің жәнәгі тұрғысынан сол тақвалығын күшөйтіп арттыратын болса, онда айналасына да жақсы болады, әулетіне де жақсы болады, мемлекетіне де жақсы болады, қоғамына да жақсы болады. Мен енді жеке өз басымды айтқаннан көрі, жәнәгі қоғамға қаратып, сондай қоғамдық ой қозғап әді айтып отырым сондай. Енді жасында байқары жоқтың үлкенгенде айтары жоқ дейді ғой енді. Қартайғанда айтары жоқ дейді. Мұнау байлықтардың ішіндегі ең абзалы ол енді иман байлығы. Сонықтан енді мұнау жастарымыздың, өсіп келі жатқан жастарымыздың жаңағдай, үлкендеріміздің де жаңағдай жүрегіне ала иман байлығы нәсіп етсін деп тілейміз. Енді өткені бүгінгі өміріміз ақыреттің егіні дейді ғой енді. Ақыреттің егіні дейді. Яғни бүгін не ексен қазақ айтпақшы, не ексен сон орасын дейді. Сондықтан енді алдағы осы иман байлығын башағымызға, алла иман байлығын нәсіп етсін дейміз. Соңғы сұрағымыз енді мұнау сіздің анаңыз көп балалы батыраны болған екен. Жұбайыңыз да алтын алқаның ес болған, ес екен енді. Жалпы бүгінгі балылар тұрлы айтатын болсақ, жастар тұрлы айтатын болсақ, осы жастарды бүгінде көшемен интернет тәрбейлеп жатыр деген бір пікір бар. Осы өәжбен, осы пікірмен қаншалықты келсесіз? Енді Ибрахим атамыз айтады ғой енді тәрбейінің негіздерін айтады, сонда айтады, тәрбейін атан адам болу мүмкін дейді. Болмаса жәнәгі өзінің ортасы дейді. Оқыған ортасы, жұмыс дейтін ортасы, қауымы жәнәгі бірге жүрген. Сонықтан әрине, қазіргі заманда атананың тәрбиесі азайып бара жатыр. Бұрынғы біздің түркілік қоғамда, негізі дәстүрлі біздің қазақ қоғамында, ата әже немере шөбірін тәрбейлейтін. Немерен. Ал енді оның баласы, ол қыздары, шөбірін тәрбейлейді. Солай жалғасып кете беретін. Өйткені нағыз әгі жақсы жасында, кемел жасында адам тікелей өзінің баласының тәрбесіне үнем уақыт бөлі бер алма мүмкін. Ал енді атажы, ол үйткені алпыстан асқан жасы бар, 
зейнеткерлікте болу мүмкін, қарт айып, жанагы қоғам үстіне, жанагы жеке бір кәсіпкерлікке көп араласпау мүмкін. Сол кезде ол ана кішкене балаға көп көңіл бөледі. Соған қыласпен жауап береді сұрақтарына. Ал енді 30-40-тағы әке ол кішкене баласына 5 жасар баласымен тікелей сөйлес алмайды. Ол екеу бір-бір нұқпайды. Жанагы жауап беруді шолтан болады, қайра салады, жоқ дейді. Айтпа, тыңдама, көп тиымдар көп көп көтеді. Ал енді жасыл көн ақсақал әже, ана, апа, ол тәрбейлейді. Сонда жәнәгі бұл менің балам деп бір жағынан сондай байланыс болады. Екіншіден бұның тағы қоғамдағы несі біздің қазақтың дәстүр тәрбейсінде. Кезгеген адамға тиым керек. Тиым болғанда мұсажын енді әкешешесі дүниеден өтті. Қартайды өтті. Енді ер адам ел өге келді, алпысқа келді. Оған кім тиым айтады? Сол кезде жәнә көзінің баласы ата әжесін тәрбесінде болған. Ол енді әкесіне сын көзімен қарайды. Мен ата әжемінің баласымын. Дейді, жас кезіне сол өседі ғой. Соқтан ол үнемі әкесін, шешесін сынмен айтып отырады. Сен мұна нені істеме. Ол әкесін сейламайды Сені мұна нәрсен бұлай деп, соқтан әке шешенің өзі де қысылып, қамтырылып жүрет. Мен артық бірден жасақ қойған жоқтың ба? Ол әулеттегі тәрбе мәселесінде айтып отырым, әулетте. Әулетте осы бұзылды. Біздің ашаршылық кезі болды, 5 миллион адам қарылды. Жәнәгі отан соғысы кезінде бірінші дүниезілік соғыс, бір жәрім миллион адам қарылды. Көмінесе сүйреліп, жылатып, таңынан тұрғызып, және ғұрысып, керсіп, және бүкіл психологиясын, мүнез қолқын бәрін бұзып, әке баласын тәрбейлейтін болды. Содан бала кейіннен баратты өзінің баласын тәрбейлейді. Соны мен мені қатыге зұрпақтың шығып жатуы, әке шешесін және қарттар үйіне тапсырып тастайтын ұрпақтың шығуының Бұл біздің ежелгі жәнәгі түркілік, қазақылық дәстүріміз бойынша жалғасатын болса, ол ондай болмасы еді. Ал бірақ жәнәгі айтқан сөзіңіз ұрас, біз енді қоғамда мұна ғалам торға көп мән беріміз көріп. Мен мұна әртүрлі әлеметтік желілер бар, соның үшінде мұна фейсбукті, мұсағышын, Бейсенбі мен, мені бейсенбі келді, мені ертен жұма болайын деп жатыр. Мені дініне, сон мен иманға келдеген бір аккаунт ашты. Одан екі жарым мұндай қазір біздің жәрелінамдарымыз бар. Құраннан, хадистен, және ғартүрлі біздің жұбайымыз, және көп балалы ана, алтын арқа есі, осынау Алматының әуіз болдандық, жәнәгі дәулет. Ол оның анасы да Сәлима Жұмабекова анамыз қызыл ордада. Ол күсі 11 балан дүниеге келген. Кенестер одағының ең бегері болған батыр ана, ана ағын алған, қасатың батыр анасы ата ағын алған. Біздің анамыз семейде 85 жаста қазірге дейін сол баталасын беріп, жөн жосық сүртеп, қоғамға, ортаға, өзіміздің әулетке сондай біздің жәнәгі екі жақтында жәннәттің қақпаларын ашып тұрған аналарымыз бар. Аллаға шүкір. Алла енді сол аналарымызды, аналарымызға қуат беріп сол аналарымыздың амандығын тілейміз енді. Бейбіт аға енді бүгінгі сұқпат, бүгінгі арнамызға келіп, студиямызға келіп, өзіңіздің мұнау салихалы әңгіменізді, мағыналы әңгіменізді ғортаға салған үшін сізге ұжымыздың атынан көремендеріміздің атынан үлген алғысымыз айтамыз. Аллах сүйе қуат берсін, шығармашылық табыстылеміз әлде. Құрметті көрілмен, осы мен бүгінгі қабарымыз өзінің мәресіне жетті. Бүгін студиямызда қонақта болған жазушы, дінтанушы, танымал публистис, белгілі қоғам ғайраткері бейбіт қажы сапаралы. Еліміз тұныш, ең семіз бейік болғай ағайын. Құрметті көрілмен, осы мен бүгінгі қабарымыз өзінің мәресіне жетті. Бүгін студиямызда қонақта болған жазушы, дінтанушы